డాక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారు నమస్కారం నమస్కారం పత్తి పంట సాగు నడుస్తున్న సమయంలో చాలా చోట్ల రైతులు దాని మీద కొడుతున్న పురుగు మందు కారణంగా గుడ్డితనం పొందుతున్నారు కళ్ళకి ఏదో ఇబ్బంది వస్తుంది అని ఇట్లాంటి చాలా వార్తలు వింటూ ఉన్నాం మహారాష్ట్రలో చాలామంది రైతులు గుడ్డి వాళ్ళు కూడా అయిపోయారని వార్తలు వస్తున్నాయి ఇట్లాంటిది ఏమైనా జరుగుతూ ఉన్నదా మన ప్రాంతంలో కూడా ఇది కాటన్ గ్రో చేసే ప్రతి ప్రాంతంలో ఉంటుంది కాటన్ కొంత స్టేజ్ వరకు పెరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే పువ్వు కాత వచ్చిన తర్వాత కొన్ని వెరైటీ పెస్టిసైడ్స్ వాళ్ళు స్ప్రే చేస్తారు దాంట్లో ఒకటి పోలో అని ఉంటుంది అంటే పత్తి పంట ఒక మూడు నెలలు దాటిన అంటే కాపు పూతకు వచ్చిన తర్వాత మూడు నెలలు దీన్ని దీంతో వైట్ ఫ్లై అనే ఒక ఏదైతే కీటకం ఆ కాయలను పీల్చి పాడు చేస్తుందో దాన్ని ఆపని కొరకు వాడతారు తెల్లదోమ కంట్రోల్ కొరకు అది వాడతారు ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు స్ప్రే చేసేటప్పుడు అవి వేపర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పెస్టిసైడ్వి కళ్ళకు పోతే అది కళ్ళకు కొంతవరకు ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తున్నాయి కళ్ళల్లో నల్లపాపకు వాపు వచ్చి కనబడకుండా అవుతుంది మీరు ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నారు ఈ సమస్య ఇది దాదాపు నేను ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను రాను రాను పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే దాని వాడకం కూడా ఎక్కువ చేస్తున్నారు ముందు చేయబోయేది తర్వాత అంటే పూతకాయ వస్తున్న సమయంలోనే ఇప్పుడే పేషెంట్లు వస్తుంటారు ఇదే సమయం టైంలో దాన్ని వాడతారు పెస్ట్ సైడ్ని ఎందుకంటే కాపు వచ్చినాకనే కాయను అవి పీల్చకుండా వీటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వాడతారనమాట దాని ప్రికాషన్స్ సరిగా తీసుకోకపోవడం వల్ల కళ్ళలకు పోతే అది దాని ఎఫెక్ట్ అట్లా వస్తుంది ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు ఈ మందు స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు చల్లుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు వాళ్ళు స్ప్రే చేసేటప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం కానీ గాగల్స్ ధరించడం కానీ అంటే కాకపోతే పెద్దలు ఎటైతే విండ్ ఉందో గాలి ఎటు కొడుతుందో దాంతోపాటు వీళ్ళు స్ప్రే చేస్తే ఆపోజిట్గా వచ్చి కళ్ళలకు పోకుండా ఉంటుంది అది బేసిక్ అన్నట్టు అంటే గాలి వాటానికి ఎదురుగా కొట్టద్దు గాలితో పాటు కొట్టాలి ఇంకోటి లాస్ట్ లాస్ట్లో ఈ కాటన్ చాలా పెరిగిన తర్వాత పవర్ స్ప్రే యూజ్ చేస్తారు అంతకుముందు ఏమో చిన్న యూజ్ చేస్తారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అందుకని దానికి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే వాడు చెట్టు మీదనే పడతాడు కాబట్టి ఇదేమో చాలా ఫ్లోతో పోయి అంత దూరం వేపర్స్ పోతాయి నీవు గాలి నీకు అగనెస్ట్ ఉంది అనుకో మొత్తం నీ మీదకే వస్తుంది అందుకని వాళ్ళు గాలి వాటంతో స్ప్రే చేస్తే ప్రాబ్లం ఉండలేదు ఎవరైతే దాన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా ఇక గాగుల్స్ పెట్టుకుంటే కొంచెం దాని మీద ఇది వైట్ స్ప్రే లాగా తయారై మసక మసక అయిపోతున్నది వానికి నడవడానికి రావటం లేదని చెప్పేసి తీసేస్తున్నాడు అట్లా ప్రికాషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు తీసుకుని వాళ్ళు కొందరు అది ఎంత మోతాదులో పోయిందో కళ్ళకి అనే దాన్ని బట్టే ఇఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి రోజుకి పంట వేసే తీరు వల్ల కూడా ఏమైనా తేడా వస్తుంటుందా తీరు అనే ఉండదు తీరు కాకపోతే దాని ఇప్పుడు స్పేసింగ్ తక్కువ చేశారు పాపులేషన్ అని కాటన్ ప్లాంట్స్ పెంచారు అందుచేత అని కొంచెం గుబురులాగా తయారైపోయి మధ్యలో మధ్యలో కొంచెం వీళ్ళకి నడవడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అది కాకుండా ఈ సంవత్సరం కాటన్ గ్రోత్ కూడా మరీ హైట్ ఉండి వీళ్ళకి అది పెట్టుకొని వర్క్ చేసే పరిస్థితి లేకుండా అవుతుంది కొందరికి అయినా కానీ వాళ్ళు గాలి వాటం కగనెస్ట్ కొట్టకుండా గాలితో పాటు కొడితే చాలా మట్టుకు దే విల్ బి వాళ్ళు సేవ్ అవుతున్నారు ఇక ఎవరికైతే ఎక్కువ మోతాదులో పోయిందో వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యి నల్ల పాపకు వాపు వస్తున్నది నల్ల పాపకు వాపు 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 వచ్చి మొత్తం కనబడకుండా అవుతుంది వాడికి వాడు కళ్ళు తెరవలేని పరిస్థితిలో వస్తున్నాడు ఈ రెప్పలన్నీ వాచిపోతున్నాయి కన్ను రెడ్ అయిపోతుంది చాలా బాధ ఉంటుంది చాలా బాధ ఉంటుంది వాడిని ఇద్దరు ఇట్లా ఇక బ్లైండ్ పర్సన్ని పట్టుకొచ్చినట్టుగా పట్టుకొస్తున్నారు బట్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బాగా అవుతున్నారు కొందరికి ట్రీట్మెంట్ ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఏ రకం అంటే మేము ఆ వాపు దగ్గరనే ఏ మెడిసిన్స్ ఉంటాయో అవి ఇస్తాం సిమ్టమ్ ప్రకారంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం సివిరిటీని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం వాపు తగ్గడానికి వాపు తగ్గడానికి ఇస్తాము తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూడడానికి తర్వాత అట్లా ఏదైతే లా వచ్చి ఇన్ఫ్లమేషన్ అని అవుతుంది అన్నట్టు అది ఉబ్బు ఉబ్బు ఓనీకి దానికి సరిపోయే మెడిసిన్ అది ఇచ్చి 
ఓ రెండు రోజులు కళ్ళు మూసుకొని మెడిసిన్స్ వేసుకొని కళ్ళు మూసుకొని పడుకోమని అంతే వాడు రెండు రోజులు మూడు రోజులు సరిగ్గా రెస్ట్ తీసుకుంటే చాలా మట్టుకు ఇది క్లియర్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఈ మెడిసిన్స్ మేము ఇచ్చే మెడిసిన్ ఎఫెక్ట్తోనే వానికి దగ్గరి చూపు కొంచెం తక్కువ కనబడుతుంది కొన్ని రోజులు మళ్ళీ మెడిసిన్ మొత్తం క్లియర్ అయిన తర్వాత స్టాప్ చేసినాక వాళ్ళు బాగా అయిపోతున్నారు కాకపోతే కొందరికి ఎవరికైతే నల్ల పాప మీద చాలా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయిందో వాడు తర్వాత మేము చెప్పిన డైరెక్షన్స్ ప్రకారం మెడిసిన్ వాడక కూడా కొందరికి వైట్ అంటే పువ్వులు అంటాం మనము దాని ప్రకారం కొంచెం మిగులుతున్నాయి దానివల్ల లాంగ్ టర్మ్లో ఏమన్నా కొంచెం చూపులో చూపులో తేడా రావచ్చు అది తప్ప మొత్తం బ్లైండ్నెస్ అంటూ ఇమ్మీడియట్గా వస్తున్నది అది పోయినప్పుడు ఇక దాని ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళు బాగా అవుతున్నారు అయితే ఈ పురుగు మందుల్లో ఉండే ఈ పదార్థం ఇప్పుడు పూత కాయ వచ్చినప్పుడు చల్లే మందుల్లో ఉండే ఈ పోలో అనే పదార్థం ఈ కెమికల్ వల్ల ఇది వస్తున్నది అన్నారు ఈ కెమికల్ ఏంటిదో ఏమన్నా తెలుసునా మనకు నాకు దాని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఐడియా ఏం లేదు కానీ దాని ఎఫెక్ట్ చూస్తున్నాం అంతే సరే అయితే మరి రైతులు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ మందు కళ్ళల్లో పడకుండా అని మీరు చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి లే కళ్ళద్దాలు గట్టిగా పెట్టుకోవాలి తర్వాత వేస్తున్నప్పుడు బూట్లు కూడా వేసుకొని వెళ్ళాలంటారా ఇప్పుడు ఎందుకంటే గ్రోత్ ఎక్కువైపోయి కింద వాళ్ళది ఇంకొక ప్రాబ్లం వాళ్ళు హెల్మెట్ ఎందుకు ధరించడం లేదురా బాబు మరి నువ్వు ఎఫెక్ట్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు అంటే సార్ సార్ వెళ్ళేటప్పుడు నాకు కింద ఏమున్నట్టు కనబడతలేదు ఇంకా తర్వాత ఇది స్ప్రే వచ్చి కూడా దాంతో కూడా కనబడతలేదు కాబట్టి మేము కష్టపడాల్సి వస్తుంది అందుకని ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అంటే వాళ్ళు దానికి కింద ఏమన్నా స్నేక్స్ అవి ఇటువంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయనే భయం ఇది ఉంటే కింద రబ్బర్ బూట్స్ వస్తాయి మన నీ లెవెల్ వరకు అటువంటివి వేసుకుంటే స్నేక్ అటువంటిది ఏమన్నా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు స్టాంప్ చేసి దాని మీద అడుగు పెట్టినా కానీ వీరిని బయట నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రికాషన్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాలి సూచన ఇస్తున్నాను వాళ్ళకి బాగుంది మోకాలి వరకు ఉండే బూట్లు వేసుకోవాలు సరే రబ్బర్ వస్తాయి అవి ఇప్పుడు ఈ ఫైర్ మ్యాన్ వాళ్ళు వీళ్ళు వేసుకుంటారు కదా అటువంటివి ఈ మందు వాడకం పెరుగుతున్న కొద్దీ వచ్చే పేషెంట్లు కూడా మీ దగ్గరికి ఎక్కువ వస్తున్నారని చెప్తున్నారు కదా అది కాదు ఎవరైతే ప్రికాషన్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే పోయేది తక్కువ ఛాన్సెస్ తీసుకోకుండానే ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇక కొందరు ఏంటంటే ఏమీ కాలేదు కదా ఇంతకుముందు నేను స్ప్రే చేసినప్పుడు అనేది కానీ ఎంత మోతాదులో కళ్ళలకు పోతున్నది అనేది ఇంపార్టెంట్ కొంచెం పోతే బాడీ తట్టుకుంటున్నది ఎక్కువ పోయినప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి రావాల్సి వస్తుంది మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ సకాలంలో తీసుకుంటే చాలా మటుకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దే ఆర్ రికవరింగ్ కాబట్టి రైతులకు కూలీలకు రైతుల దగ్గర పనిచేసే కూలీల ద్వారా ఈ పని చేసే రైతులకు అందరికీ మీరు ఇచ్చే సలహా మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్పండి వాళ్ళకి ఇదే సలహా ఇస్తాను ఏంటంటే ఈ ప్రికాషన్స్తో పాటు వాళ్ళకు కొంచెం వర్క్ తక్కైనా పర్వాలేదు ఫస్ట్ ప్రికాషన్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గాలి వాటంతోనే స్ప్రే చేయాలి గాలి వాటంకి అగెనెస్ట్గా వాళ్ళు పోకుండా గాలికి ఎదురుగా పోవద్దు పోకుండా స్ప్రే చేస్తే వాడు కొంచెం మీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోకుండా కానీ వాడు సేఫ్గా ఉంటాడని నా అభిప్రాయం అది బేసిక్ తర్వాత ఈ గాగిల్స్ తర్వాత హెల్మెట్ ఇవన్నీ కంపెనీలు సూచించిన విధానంగా ప్రతి ఒక్కరూ వాడేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఆడ పాసిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు వాడాలి కాకపోతే ఇక ఇది ఏమైతుందిలే అనే ఈ దృక్పథం ఈ దృక్పథంతో పోవడం కరెక్ట్ కాదు తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ కొందరికి మిగిలి కొంచెం చూపు దెబ్బతింటుంది కాబట్టి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఈ జాగ్రత్త పడాలని నేను అందరికీ సూచిస్తున్నాను ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోవాలి తర్వాత ఏ కారణం వల్లనైనా కంటి మీద ఈ మందు పడి ఉంటే సమస్య వచ్చి ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి చాలా బాగున్నది నారాయణ రెడ్డి గారు పురుగు మందులు అన్నీ చల్లేటప్పుడు తప్పకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కానీ ముఖ్యంగా ఈ పోలో అనే పదార్థం ఉన్న మందుల్ని పత్తి పంటకు పూత కాయ వచ్చినప్పుడు చల్లే మందుని చల్లుతున్నప్పుడు మాత్రం ఈ జాగ్రత్తలు తప్పకుండా తీసుకోవాలి చాలా మంచి సలహాలు ఇచ్చారు వీటిని రైతులు పొలాల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా పాటించాలని కోరుతున్నాం నమస్కారం నమస్కారం